পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থ বিশ্বের সকল প্রান্তে চলে যায় নাই তোমরা চুরি করবে আল্লাহ দোষ দিবে এটা চলবে না মা বন্ধুকে মূল্যায়ন করো সেই বোমাবাজির মধ্যেও চল্লিশ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু কোরআনের হাফেজ হয়েছে যে কি করে মোহাম্মদ ওই বিজ্ঞানের কথা বললো যে বিজ্ঞানের চোদ্দশো বছর পরে এসে আমরা এখন আবিষ্কার করতে পারছি না এটাই করণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য কামাল বাসা অতি উৎসাহী হয়ে ইসলামের সমস্ত নাম নিশানা মুর্শিদাবাদ জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল সে নিজ হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মা বন্ধের পর্দা ছিঁড়ে চাক করে দিয়েছিল মেয়েরা বরকা পড়বে না পুরুষের মতোই চলতে হবে কেন্দ্রিক আগে ভাব পান করে বিগত যুগে ইউসুফের কাহিনী বিগত যুগে মোসা ইসার কাহিনী যদি কোরআন না বলতো আমরা জীবন জানতে পারতাম নাকি আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি যিনি আল্লাহ রসুলের ঘরের বউ ছিলেন তিনি প্রথম কোরআন শুনলেন এই ঘরের মধ্যে নাজিল বা গোপন বিষয়টি সারা বিশ্ব ঘুরে গেছে চলে গেছে এই কোরআনের আওয়াজ এই জন্যই কোরআনেরই একমাত্র মহাত্ম বিশ্বময়তা পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থ বিশ্বের সকল প্রান্তে চলে যায় নাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ যে আরবি ভাষাতে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই ভাষাতেই কোরআন সর্বত্র পঠিত হয় খ্রিস্টানরা বাইবেলের কথিত অনুবাদ পাঠ করে থাকেন তাও পাঠকারীর সংখ্যা অতি নগন সে কারণে বিশিষ্ট ইভাঞ্জেলিস্ট জজ গ্যালপের মতে আমেরিকানরা হলো বাইবেলে অজ্ঞ জাতি আমেরিকার লোক খ্রিস্টান না তারা বাইবেল পড়ে না বাইবেল তো ধর্মগ্রন্থ নাকি অথচ সেই দেশেরই সবচেয়ে বড় পণ্ডিত বাইবেল সম্পর্কিত বিশেষ পণ্ডিত জর্জ গ্যালাপের মতে আমেরিকানরাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বাইবেল অজ্ঞ জাতি এখন বাংলাদেশের মুসলমানরা কি সবচেয়ে কোরআন অজ্ঞ জাতি হবেন নাকি আপনারা এটা হওয়া যাবে না আরবি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা তো পৃথিবীতে কোটি কোটি এবং ক্রমবর্ধমান আরবি বর্তমানে জাতিসংঘের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গড়িত অথচ তরে জবুর ইঞ্জিল প্রতিটি ঐশী গ্রন্থগুলা যে ভাষায় নাজিল হয়েছিল সেই ভাষা বা সেই বর্ণমালা এমনকি বেদ জিন্দাবেস্তা প্রভৃতির ভাষা ও বর্ণমালা এবং সেসবের ভাষা ভাষায় কোনো মানুষ আজকে পৃথিবীতে নাই হিব্রু বা ইব্রানি ভাষায় তরে নাজিল হয়েছিল পৃথিবীতে আর এখন হিব্রু ভাষা নাই খালাদি ভাষায় ইঞ্জিন নাজিল হয়েছিল খালাদি ভাষা পৃথিবীতে নাই দুর্রাই ভাষায় জিন্দাবেস্তা নাজিল হয়েছিল নাজিল বলতে মানে লেখা হয়েছিল আল্লাহ তো নাজিল করেনি বলে ওই ভাষা এখন দিন এত নেই সংস্কৃত ভাষায় বেদ লেখা হয়েছিল এক পণ্ডিত লিখলেন ওই সংস্কৃত ভাষা আজকে মৃত ভাষা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটা ডিপার্টমেন্ট আছে জনগণের মুখের ভাষা হিসেবে এখন এগুলো কিছুই চালু নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই সব ভাষা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু রেখে দেওয়া হয়েছে আরবি ভাষাকে যা কোরআন এবং হাদিসের সাথে কেয়ামা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে ইনশাল্লাহ এই গর্ব একমাত্র কোরআনেরই আছে এই গর্ব একমাত্র আরবেরই আছে আর কারণ কোরআন একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যা হিফাজতের দায়িত্ব খোদ আল্লাহ গ্রহণ করেছে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য যারা কোরআন মানেন 
এবং যারা মানেন না সকলে কোরআনের বিভিন্ন মুখী হেদায়েত থেকে আলো নিয়েছেন বরং আধুনিক বিজ্ঞান এর মূল উৎসই হলো কোরআন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নাই বিজ্ঞানীদের মতে কোরআনের প্রতিটি শব্দ আগে বলছেন প্রতি এগারোটি আয়াতে বিজ্ঞান বহন করে এখন তারা বলছেন এগারোটি আয়াত না প্রতি আয়াতে বিজ্ঞান বহন করে সর্বশেষ রিসার্চে এসেছে কোরআনের প্রতিটি শব্দ এবং বর্ণে বিজ্ঞান বহন করে আর বাকি থাকছে কিছু এটা কিন্তু আমরা বলছি না যারা কোরআন মানেন না কোরআনে অনুসারী নন তারাই বলছেন टिकती पे ना विषय बहु कथा बोला जाए छोट्ट एक इंगित दिए अपने भाषा कम देखें मिसर मुफस्तर कुरान अल्लाहल्ला जार्मानी गेसिल সেখানে যে একটা বিতর্ক সময় উনি পড়ে গেলেন তারা সব বললো যে তোমরা কোরআন নিয়ে গর্ব করো তো কোরআন তো মোহাম্মদের তৈরি জিনিস আমরা ওরকম তৈরি করতে পারি উনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন উনি বললেন ঠিক আছে আপনারা বলুন তো পৃথিবী প্রশস্ত হয়ে আসবে কি जहां भाषा हलो बहु लोक चेष्टा कर शब्द बर्णपन तैयारी करते बर्ण जी भाव लेखा कुरने लिखते हम उल्टा पुल्टा लिखल बोझार विषय कुरान सम्पर्क हुशियार आविष्कार पानी चौदह
কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যে মানব জাতির সামনে ইসলাম যে পূর্ণঙ্গ দিন এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর যে কোন ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গটা সার্টিফিকেট আসেনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র ইসলাম সম্পর্কে এসেছে এই কোরআনের মাধ্যমে श्रद्धा অমূল্য প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় কোন গ্রন্থ পৃথিবীতে নাই এমনকি আরবি ভাষার প্রভাবটা দেখেন না যে আজান হয় তাই না আজান তো করেন না তাই তো আজান শুনলে প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে ডাক কাটে না সুন্দর সুমধুর আজান শুনে মহাকবি কায়কুয়াত বলেছেন কেউ শোনাল মরে আজানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কে সুমধুর আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনে কেউ শোনাল মরে আজানের ধ্বনি কত চমৎকার ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন আজান শুনলে হিন্দু ভাইরা পর্যন্ত নমস্কার করে মাথা মতো করে মসজিদ দেখলে তারা মাথা নিচু করে সেকুলার নেতা বলে বোঝে ভালো হবে তুরস্কের খেলাফত ধ্বংস করে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে তথা কথিত গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের সুরসুরি দিয়ে আরবদের সঙ্গে তার্কিসদের বিরোধ ঘটিয়ে যুবকদেরকে করেন হাদিস থেকে বিভ্রান্ত করে खिलाफत ध्वस कर दिल तक कमाल पासा अति उत्साह इसलम समस्त नाम मुर्शिदाबाद प्रतिज्ञा ग्रहण कर दाड़े महबूबर পর্দা ছিঁড়ে চাক করে দিয়েছিল মেয়েরা বরকা পড়বে না পুরুষের মতোই চলতে হবে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ভাব পান করে জেন্ডার বৈষম্য চলবে না নারী পুরুষ সমান যে কথা আজকে বাংলাদেশের সেগুলাদের মুখ দিয়ে বেড়া হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য এমনকি স্ত্রী লিঙ্গই চলবে না অধ্যাপক অধ্যাপিকা চলবে না এখন ইউনিভার্সিটিতে একদিন একটা মিটিং আমি ছিলাম আমাদের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে चलना भाई ध्वस कर चेष्टा कर 
সাংসারিক দায়িত্ব থেকে কখনোই মুক্ত হতে পারবেন না তাদেরকে অবশ্যই সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে হয় যারা পুরুষ পারে না এই সঙ্গে তাকে আবার চাকরিও করতে হবে চাকরি করে এসে স্বামী ভাত রান্না করতে হবে स्त्री बनाले तब तुम खावे तुम्हारे क्षमता नहीं रान्ना कर लज्जा कर छोटे नाटक चलते मायर ओना खबर लुटपाट बंद करो बांगलार जमी खावर अभाव सब बस सब तुम्हारा चुरी खाचरा चुरी कर आल्ला दर्ज दीबे ध्वसारदेश पुरस्कार घोषणा घूरी घृणा सब चुनाव हत भागा 
সেলেক চেতে অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে বেশি প্রিয় মেয়ে বেশি বাপের উপকার করে মেয়ে বাপ মায়ের স্মৃতি রক্ষা করে বলুন আল্লাহ নবীর ছেলেকে তার স্মৃতি রক্ষা করেছে না তার মেয়ে ফাতমা তার স্মৃতি রক্ষা করেছিল বলেন দেখতে পান না এগুলা নবীর তিনটা ছেলে ছিল কোন ছেলে নাই কিন্তু একা ফাতমার মাধ্যমে হাসানকে পেয়েছি হাসানকে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তারা সারা বিশ্বে বরিত নমিত মর্যাদা বন্ডিত তিনি বললেন তুরস্কের মাটিতে আরবি ভাষা চলবে না কারণ আরবরা এসে খেলাফত চালাইত খেলাফত চলে গেছে এখন আমি গণতন্ত্রী লোক ধর্ম নিরপেক্ষ লোক খেলাফত খেলাফত চলবে না তো আজানটা দেয় জোরে জোরে ওই আরবি আজান বাতিল করো টার্কিস আজান চালু করো শুরু হয়ে গেল মৌলভী সাহেব চিন্তাল সরকারি কিছু মৌলভী থাকে মনে রাখবে আছে না বাংলাদেশে সরকারি মৌলভী চেহারা শুরু খুব ভালো ওরা খাই দেয় ভালো পড়াশোনা করে ভালো চলাফেরা করে ভালো খুবই আরাম এসে চলাফেরা করে সরকারি মৌলভীরা ধমিতে ফাঁকা দিয়ে দিল ফাঁকা তো সমস্যা নাই সাধারণ মানুষ থেমে গেলে কি विशेष महत्वी भाषा मानसर अंतरे एम भाव डाक काटे अतए जराम कर तार खा विशेष माधुर्य मध्य रही सजीवता एर जड़देश सदा सरस এর শাখা পোশাকা সমূহ ফলবন্ত মানুষ কখনোই এর কথা বলতে পারে না এরা কিন্তু আরবি ভাষী অমুসলিম তারা এইভাবে কোরআনের প্রশংসা করে গেছে বদরের যুদ্ধে বন্দি কোরআস নেতা জুবার বিন্দুম মদিনায় উপনীত হয়ে মাগরিবের জামাতে রসুল্লাহ सबकिदारी बने आईन मानते যারা কখনোই বাধ্য ছিল না সে অবাধ্য মরু আরব নিমেষে আইনের সামনে এসে মাথা পেতে দেয় পুলিশ বা কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয় নাই নিজেরা এসে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণের জন্য রসুলের নিকট বারবার পীড়াপীড়ি করেছিল আপনারা নিশ্চয়ই অনেক এ বিষয়ে খবর রাখেন একজন মহিলা জেনা করেছিল না মাহাজন আসলাম জেনা করেছিল না তারা নিজেরা এসে আল্লাহ নবী সানি মৃত্যুদণ্ড কবল চেয়েছিল না আর আস্তে আস্তে মৃত্যুদণ্ড পালা বদনে কতই তো চেষ্টা করে बहु घटना लक्ष वर्ग मईल विशाल आयन इसलमी खिलाफत एक छत्र खलिफा उमर संगे একজন মহিলা বললো হে ওমর তুমি কি কোরআন পড়ো নাই তুই কোরআনের বাইরে কথা বলছো আমাদের তো মেনে নিতে হবে 
আল্লাহ কি বলেননি সরকারের সামনে আমাদের সাধারণ নেতাদের সামনে কোরআন বললে তার ছেলে শুনতে হয় নাকি নির্বাচিত নেতা যারা তারা কেন আমাদেরকে কোরআন হাদিস পড়তে বাধা দিবেন আমরা এটা আশা করি না বন্ধুরা আমার আমি আর এগিয়ে যাচ্ছি আসুন আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য সহকারে সুসংবাদ দানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে সারা বিশ্বের জন্য আমি কোরআন পাঠিয়েছি উপদেশ হিসাবে সুরে আসিন আপনার সবাই তো জানেন উনিশত সত্তর নম্বর বৈশিষ্ট্য কোরআন সকল শিক্ষা ও কল্যাণের সার নির্যাস কেমন दृष्टानिक रूप कुरान सहबी क्या दस नम्बर কোরআন যাবতীয় ত্রুটি ও সবিরোধিতা হতে মুক্ত এবং কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী ও অতীব অতিথি ইতিহাস বর্ণনা এক জ্বলন্ত মুজে যায় বিগত যুগের নৈহের কাহিনী বিগত যুগে ইউসুফের কাহিনী বিগত যুগে মোসা ইসার কাহিনী যদি কোরআন না বলতো আমরা জীবনে জানতে পারতাম নাকি ইতিহাস লেখা তো হলো সেদিন শুরু হলো সব কোরআন আমাদের বলে দিয়েছে আর এখন সেগুলি বাস্তব ইতিহাস আকারে আস্থা দশা বের হয়ে যাচ্ছে এগারো নম্বর কোরআনই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যার বাহক এবং প্রচারক মাত্র একজন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম पेशकारी हिसाब से नाम तलिका दिए जर मध्य हजरते मूसा दाउद सुलेमान जकारिया प्रमुख अम्बिया छाड़ाओ रहे असंख्य विद्वान नाम যারা যুগে যুগে বাইবেল পেশ করেছেন অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটার পুরোপুরি মিল নাই এমনকি হজরত মুসা আল ইসলাম যে দশটি ফলকের লিখিত তরেত নিয়ে এসেছিলেন তার উম্মত তাতে সন্দেহ করেছিল অনুরূপভাবে ইঞ্জিলের অবস্থা সেখানে হজরত ঈসা আল ইসলামের সাগৃদ্ধের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায় যার কোনটির সঙ্গে কোনটির পুরোপুরি মিল নাই বরং প্রায় সবটাই বিদ্যানদের কবল কল্পিত যা আল্লাহর কেতাব বলে চালানো হচ্ছে উল্লেখ্য যে মসি ঈসা নিজের জন্য বারো জন সাগরিত বাসাই করে নিয়েছিলেন যারা বনি শ্রেণীর বারোটি গোত্রের সামনে তাদের দিনের প্রচার করবে কিন্তু এত বড় একজন কামেল উস্তাদের সঙ্গে থেকেও তার এমন অযোগ্য তারা এমন অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলেন যে মসিকে তাদের উদ্দেশ্যে একাধিকবার বলতে হয়েছিল যে তোমাদের মধ্যে এক সরিষাদানা পরিমাণ ইমান থাকলেও তোমরা এরূপ বা এরূপ করতে পারত না মসিহ তাদেরকে বারবার তিরস্কার করতেন এই এজন্য যে 
তার সঙ্গে জেগে থেকে তারা কখনোই দোয়া স্তে ফারা শরীক হতো না মসিহের আসমানে উঠে যাওয়ার পর উক্ত বারো সাগরীদের মধ্যে আকিদেহ আমলগত তীব্র মতভেদ সমূহ পরিলক্ষিত হয় যেমন এক একজন এক এক রকম বলেছে এই বারো জনের মধ্যে একজন গাবদার হয়ে যায় কেউ কেউ বলেছেন তার সমর্থকদের সংখ্যা তিন বছরের মাত্র একশো চব্বিশ জন হয়েছিল তাহলে মসি ঈশার যে ইঞ্জিন আমরা এখন পড়ছি এটা মূলত আল্লাহ পাকের প্রেরিত সে মূল ইঞ্জিন নয় এ কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করে আমাদের বলার দরকার নেই অথচ কোরআন শুরু হয়েছে যার মাধ্যমে শেষ হয়েছে তার মাধ্যমেই এর একটি শব্দ বা একটি বর্ণ কোন বিদ্যান এর নাম যুক্ত হয়নি কোরআনে কোরআন বোঝার জন্য অন্য কোন সহায়ক কোরআন নাজিল হয়নি কিন্তু হিন্দুদের ঋগবেদ বুঝতে গেলে আপনাকে অবশ্যই বেদ সামবেদ অথর্ব বেদের মুখাপেক্ষি হতে হবে অন্যরকমি খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট পূর্ণতা পায় না ওল্ড টেস্টামেন্ট ব্যতীত আবার চারটি ইঞ্জিল ত্রুটিযুক্ত থাকে সেন্ট লুকের কেতাবুল আমাল ব্যতীত আলহামদুল্লাহ কোরআন নিজেই সবকিছুর ব্যাখ্যা তিবিয়ান আল্লি কুল্লির সাই ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে এটি পাওয়া যাবে ভাষা অত্যন্ত উচ্চমানের এবং মাতৃত্ব রুচি সম্পন্ন এতে কোন লজ্জাস্তর ভাষা এবং ঘটনার সংস্পর্শ নেই অথচ বেদ ও প্রচলিত বাইবেল ইঞ্জিল নানা রূপ যৌন সাপ্তাহিক উপমায় রচনায় ভরা যা ধর্মীয় পবিত্রতার ভাগ গম্ভীর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত যারা হিন্দু ধর্মের বইপত্র পড়েন তারা জানেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা কত যে শুনতো খুব খারাপ লাগে পড়তেও খুব খারাপ লাগে কিন্তু এই ধরনের যৌন রসাক্ত কোনো কথা করোনা কথা আপনারা খুঁজে পাবেন না এজন্যই বলা হয় কালামুল মুলুকে মুলুকুল কালাম বাদশাহের ভাষা হয় শাহী ভাষা দেখবেন তো মানুষের ভাষা কোরআনই একমাত্র ওই গ্রন্থ যা তরে বিত্তাদের ন্যায় ফলকে লিগে উদ্ধ আকারে দুনিয়াতে আসেনি এবং সরাসরি উম্মি নবী মোহাম্মদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সাথে সাথে মোহাম্মদের মোহাম্মদ সাহসলামই একমাত্র নবী যিনি আল নবী ইল উম্মি বা নিরক্ষর নবী বলে অভিহিত হয়েছেন এবং কোরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার এটা আর একটি বড় প্রমাণ যে যার মুখ দিয়ে দুনিয়াবাসী কোরআন শুনেছে তিনি নিজে ছিলেন উম্মি এবং তার বংশ ছিল উম্মি কালাম হিসেবে কেবল নবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং উম্মত মোহাম্মদের সবাই তা পাঠ করে ধন্য হতে পারে কিন্তু অন্যদের ধর্ম কিন্তু সবাই পড়তে পারে না বেদ কেবল ব্রাহ্মণই পড়ে অন্যদের পড়ার ক্ষমতা নাই মুচি না কখনো বেদে হাত দিতে পারে না হাত কেটে ফিল দেওয়া কিন্তু কোরআন মুসলমানদের সবাই পড়তে পারে এই কোরআনের একটা বিশেষ বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেছেন কোরআনই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যা মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত রয়েছে কোরআনের পূর্বে কোনো এলাহি কিতাব মুখস্থ করা হয় নাই কোরআন আল্লাহ কর্তৃক হেফাজতের যে একটি বড় প্রমাণ পৃথিবী প্রান্তে প্রান্তে গ্রামে শহরে অগণিত হাফেজ কোরআনের মুখে কোরআন উচ্চারিত হচ্ছে অন্যরা সবাই পুরা কোরআন হাফেজ না হলো এমন কোনো মুসলমান দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোরআনের একটা আয়াত অন্তত কিছু জানে না কি ভাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ জানেন না কিছু না কিছু সবার অন্তরে সবার স্মৃতিতে জাগরূক থাকবে কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যা সহজে বিভুস্ত হয়ে যায় একটু চেষ্টা করলে তো মানুষের স্মৃতিতে গেছে যায় মাতৃভাষা বাংলায় একশো বিশ্বের একটা গদ্য বা পদ্মের বই হুবহুতে বলতে পারবেন না অথচ ছয়শোর অধিক পৃষ্ঠার এই কোরআন প্রায় ছয়শোর অধিক পৃষ্ঠা পড়ে দেখবেন এটা মুখস্থকারী বাংলা ভাষার সংখ্যা অগণিত আমরা জেলখানে থাকতে একটা আরবি পত্রিকা পড়েছিলাম সেখান থেকে বের করে আমাদের তাহারিকে পাঠিয়েছিলাম 
যে ফিলিস্তিনের দৈনিক বোমা পড়ছে মুসলমানদের রক্ত ইহুদিরা গোসল করছে সেই বোমাবাজির মধ্যেও চল্লিশ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু কোরআনের হাফেজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করা যায় কি लिखित मुसलमान एक जन पुरुष दस जन महिला के विवाह करते भोटाभटी नाजिल हल अर्थ है व्यापक जाते सकल मानस सकल जुगे द्वारा उद्बुद्ध और उपकृत है जेमन सुरे पंद्रह शक्ति सामर्थ्य बस हन बला जो बस चल्लिस हल रसुलसलम दो बस आगे नबद लाभ करें तक आयाते वर्णित दुआटी शक्ति <laughs> अन्नतम मुसलमान मुसलमानी राजी हो खुशी हो बाप बेचे सन्तान मध्य 
সন্তান যদি দুষ্কর্মশীল হয় বাপের সকল সুনাম বিনষ্ট হয়ে যায় তাই অবকারে এই দোয়া করেছিলেন আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করেছিলেন আমরা যদি প্রাণ খুলে দোয়া করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবে गुरुपूर्ण विषय जीवन मजेदा जा पृथ्वी सकल मानुषर सामने आज पर्त जीवन हो त्याग निषेध <laughs> <laughs> क्या जाबत विषय व्याख्या 
जीवंत मजेदा संगे आज सृष्टि जीवन चरित पढ़ार सूझ पे शुद्ध हादिस के बाचे रखार मृत्युर कस्तु उत्तराधिकार मौलिक दबी मृत्यु पर जीवन गटी मंत्र तंत्र मुख फिर कुरान सही हादी आश्रय ग्रहण करी महासत्य के मुस्लिम